മീറ്റിന് മുകളിൽ ഒരുപാട് സീലുകളൊക്കെ അടിച്ചാണ് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ ഒരു നാടിന്റെ സ്പന്ദനം തിരിച്ചറിയാൻ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബജാജ് ചേതക്ക് അതൊക്കെ ഇവിടെ ധാരാളം കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ ആ നാല് ചക്ര ഉരുളാ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി അവർ കൊണ്ടുപോകും കേട്ടോ അധികവും മാർക്കറ്റ് സ്ത്രീകളെ ഉണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിന് ഇടയ്ക്ക് പല ഇടറോഡുകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് വരുന്നത് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എന്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഹാരി സമീർ അലി ഈജിപ്തിലെ കെയറോലാണ് കേരോലെ മുഹർബലി മാർക്കറ്റിൽ വന്നിരിക്കുക ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാര് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ലൈഫ് എന്തൊക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്നോടൊപ്പം രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് മിഥുൻ രാജു ഉണ്ട് മൂസിനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അവരുടെ അവരോടൊപ്പമാണ് ഞാൻ കറങ്ങി കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരോട് പഠിക്കുന്നവരാണ് ധാരാളം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ സപ്പോർട്ടിലാണ് നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളും പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ താമസിക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് വന്നത് ഓട്ടോയിൽ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ഭക്ഷണം റൊട്ടി നമ്മൾ ഗൾഫിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുബൂസ് എന്ന് പറയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഐഷ് എന്ന് പറയും ഐഷ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതം അപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പനി എന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ബാക്കറികളൊക്കെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇതുപോലെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സൈക്കിളിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെ വലിയൊരു തട്ടില് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തിരക്കുള്ള റോട്ടിലോട്ട് സൈക്കിളിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഒരു രക്ഷിതാട്ടാ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ ഇവരുടെ ഡ്രസ്സിലാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ ആ കൾച്ചറായിട്ട് ഇണങ്ങി ചേർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് സ്വന്തം ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേട്ടോ തീവ്രവാദി നോക്കി ചിത്രീകരിക്കേണ്ട ഇത് ഈ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ് ദൂരി വെക്കുന്നതായിരിക്കും ക്യാമറയ്ക്ക് എല്ലായിടവും ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും അധികം റെസ്ട്രിക്ഷൻസോട് കൂടിയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത ഒരു രാജ്യം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് കാഴ്ചകൾ കാണാം എന്താണ് മോനെ ഈ മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളെ ഓരോ നാടിന്റെയും സ്പന്ദനങ്ങൾ അവിടുത്തെ ചന്തയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അവിടെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങാടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതെ അപ്പൊ നമ്മളെ ടൗൺ ആണ് കാണാം ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതങ്ങൾ അവർ കഴിക്കുന്നത് വാങ്ങിക്കുന്നത് അവർ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാടിന്റെ സ്പന്ദനം തിരിച്ചറിയാൻ കൊണ്ടിരിക്കാണ് എന്താണ് എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ ഓൾഡ് കെയർ ആണ് മറ്റേ ഓൾഡ് കെയറിന്റെ ഈ റോഡ് നേരെ പോണത് ഓൾഡ് കെയർ ബാബുൽ സുവൈല എന്ന് പറയും പഴയ ഓൾഡ് കെയറോ ആ കോട്ടന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ റോഡ് നേരെ പോണത് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മള് ഞാൻ വിശ്വൽക്കാണ് കാണാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മടെ കേറി വരുമ്പോ തന്നെ കാണുന്ന ജ്യൂസ് കടയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ റൊട്ടി സംഭവങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് കേട്ടോ കരിമ്പ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് നമ്മൾ കുടിച്ചിരുന്ന അന്ന് വീഡിയോ എടുത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് പിന്നെ വരുമ്പോൾ അത് ഗോൾഡ് റോൾഡ് ഗോൾഡ് സിൽവർ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇറച്ചി കടകളുണ്ട് ഷൂ കടകളുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇത് ഒട്ടകർജിയാണോ എന്താണ് എന്ത് എന്തർജിയാണ് ഇരുമർജി ആ എന്തർജിയൊക്കെ എന്നാ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് പറയൂ കേട്ടോ അപ്പൊ വിളിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളും ഒട്ടകത്തിനെ വിൽക്കുന്ന കണ്ടിരുന്നു ചിലയിടത്ത് പ്രാവിനെ വിൽക്കുന്ന കണ്ടിരുന്നു ചിലയിടത്ത് മൊയലിനെ വിൽക്കുന്ന കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഇറച്ചിക്കടകളുടെ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ മീറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് സീലുകളൊക്കെ അടിച്ചാണ് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ ഇതുപോലെ റെഡ് സീലുകൾ കണ്ടില്ലേ അത് ഇവിടുത്തെ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ വെറ്റിനറി ഈ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെയും അതുപോലത്തെ ഇവിടുത്തെ ക്വാളിറ്റി കണ്ട്രോളിന്റെ ഒക്കെ ടെസ്റ്റുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് സീലുകൾ അടിക്കുന്നതാണ് അതിനെന്തോ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ചില കടക്കാരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്
ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കരികൾ വെക്കുന്ന ഇതാണ് കേട്ടോ കരികൾ കരി ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാർബിക്യൂവിന് അതുപോലെ ഹുക്കക്കും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് വേണ്ട കരികൾ കണ്ടില്ലേ കരി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചേക്കണ്ട ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കരിയുടെ ഡിമാൻഡ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് പിസ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വരുമ്പോ പിസ ഷോപ്പ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഫ്രഷ് പിസകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷോപ്പാണ് അപ്പൊ വലിയ വലിയ മാവൊക്കെ കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ആവശ്യക്കാരുണ്ട് ഇത് പിസയാണ് മുത്തബക്കാണോ അറേബ്യൻ പിസയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ 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 കേക്കണ്ട അപ്പൊ പിസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മുത്തബക്ക് പോലുള്ള ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് മീറ്റും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നോക്കിയേ ഓരോ നാട്ടിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതികൾ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതേ കാണുന്നില്ല ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണത് മേടിക്കാൻ ധാരാളം ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ഓവണിൽ ഗ്യാസ് ഓവൺ ആണ് കേട്ടോ ഗ്യാസ് ഓവണിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സംഭവം അടിപൊളി തന്നെ നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും യൂറോപ്പിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പിസ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇതേ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല തൈര് നെയ്യ് പാല് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വലിയ ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണ സ്വീറ്റ്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മളൊരു ജ്വല്ലറിയാണ് കാണുന്നത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി വണ്ടികളും ഓട്ടോറിക്ഷകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിരക്കും വരക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഉപ്പിലിട്ട ഐറ്റംസ് കേട്ടോ നല്ല നല്ല മുളക് അതുപോലെ തന്നെ ഒലീവ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയിൽ കേട്ടോ ഉപ്പിലിട്ട സാധനങ്ങളോട് ലോകത്തെമ്പാടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പ്രിയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കും ഭയങ്കര പ്രിയമാണ് കേട്ടോ അത് ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ ഫുള്ള് ഉപ്പിലിട്ടേക്കണ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ക്യാമറ കാണുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് ക്യാമറക്കൊക്കെ പോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചിലർ ഓടി മാറുന്നുണ്ട് ചിലർ വന്ന് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് തോമസ് തോമസ് മുസ്തഫ അമീർ ഓക്കെ 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 വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഷൂ കടകൾ കാണാനുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പുകൾ കാണാനുണ്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ടൂൾസും മറ്റു സംഭവങ്ങളും കേട്ടോ കത്തി പാർപ്പിക്യൂ പാത്രങ്ങൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് വീണ്ടും ഇവര് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു മധുരം കഴിക്കുന്നു ഐറ്റംസ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ബാക്കി പത്രമാണെന്ന് അല്ലെ യെസ് ഒരുപാട് ബ്രെഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് യെസ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഈ ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഒരേ മനസ്സാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ലപോലെ കഴിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പിലിട്ട് കഴിക്കാവുന്ന ബ്രെഡുകളായിട്ടും ഡോണേറ്റ്സ് ആയിട്ടും മറ്റ് സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നു യെസ് പഴയ കാല മാർക്കറ്റ് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ സൈഡിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും യെസ് കണ്ടില്ലേ വളരെ പഴയ മാർക്കറ്റാണ് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ കോഴിക്കടയാണ് കേട്ടോ ഇറച്ചി കോഴി മാത്രമല്ല ഈ കൂട്ടത്തിൽ കോഴിയുണ്ട് മൊയിലുണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതേ ഇവിടെ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മൊയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കൂട്ടിലിട്ട് വെക്കാറ് ഇവിടെ കോഴി മൊയിലും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതേ ഇവിടെ പുറത്ത് കാണാൻ ഭാഗത്തിൽ സെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചില കടകളിൽ നമുക്ക് പ്രാവിനെയും കാണാറുണ്ട് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് മാർക്കറ്റിന് ഇടയ്ക്ക് പല ഇട റോഡുകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും റൊട്ടിക്കടകളുണ്ട് യെസ് ഇവിടെയും ഇറച്ചി കടകളുണ്ട് യെസ് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് മിഥിൽ രാജ് പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര തിരക്കുള്ള റോഡാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആ നാല് ചക്ര ഉരുള സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി അവർ കൊണ്ടുപോകും കേട്ടോ ആ കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് യെസ് അതിനിടയിൽ വണ്ടി നിർത്തി സാധനം മേടിക്കാണല്ലേ അതാണ് ഇ
പിന്നെ മുകളിൽ ഫുള്ള് സീനുകളൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അവിടെ നിന്ന് വെട്ടി തയ്യാറാക്കണ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ലൈഫ് താങ്ക് യു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല സോസേജുകൾ ഹോം മെയ്ഡ് സോസേജസ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മൾ തുടരുന്നു പോകാം എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളാണ് അല്ലെ ഇവിടെ കോഴിക്കാട് ഉണ്ട് കേട്ടോ യെസ് ഇത് നല്ല ബ്രോയിലർ കോഴി വിൽക്കുന്ന കടകൾ നാടൻ കോഴിനെ വിൽക്കുന്ന കടകളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം തൊട്ടടുത്ത തന്നെ മീൻ കട ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മീൻ പൊള്ളിക്കട കാഴ്ച ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് മീൻ പൊള്ളിക്കണ കാഴ്ച കേട്ടോ ഇവിടെ തന്നെ അയൽ നദിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത മീന് ഇതെ ഇങ്ങനെ പൊള്ളിച്ചെടുക്കണ കാഴ്ച നോക്കിയത് അയലിനുള്ള ഫിഷ് അല്ലേ സങ്കടം എന്താണെന്ന് നോക്കി കഴി കുറച്ചു നേരം നോക്കി നമ്മ സങ്കടം വന്നിട്ടാ മറ്റൊന്നുമല്ല മീൻ ഇങ്ങനെ കരിച്ചോണ്ടിരിക്കണ സങ്കടം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് ഇവരുടെ രീതി എന്താണ് എന്താണ് തിലാപ്പിയാണ് നമ്മുടെ തിലാപ്പിയാണ് നൈലിന് എടുത്തിട്ട് ഇവര് ഇവരുടെ ഫാമ് അതിന് ഫിഷ് ഫാമിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ബാക്കി എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കും അവിടുന്ന് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല നൈലിൽ നിന്ന് പഠിച്ച നല്ല ഫ്രഷ് ഫിഷുകളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇതേ കണ്ടില്ല തിലാപ്പിയ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന തിലാപ്പിയിൽ നിന്ന് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഭയങ്കര രുചിയാണ് മീനുകൾക്ക് കുറച്ചോനെ വണ്ടികൾ മുട്ടി മുട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോകണത് ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ പറഞ്ഞത്തെ മൊയിലും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ത് കൂട്ടാൽ എങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തോന്നും മാർക്കറ്റിന് പല ഇടപോടുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ പഴക്കടകളൊക്കെ കാണാൻ കേട്ടോ സൈഡില് പഴക്കടകള് ലെതർ ഐറ്റംസ് വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പുകള് ടൈലറിംഗ് ഐറ്റംസ് വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പുകള് ചെറുതും വലുതായിട്ടുള്ള ബേക്കറികള് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാഴ്ചകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നത് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വരുമ്പോ ഒരു മീൻ കട കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ യെസ് അതെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട തിലോപ്പിയ ഫിഷ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ചെമ്മി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതെ ബാസ ഫിഷ് പിന്നെ പേരറിയാത്ത വേറെ ഏതൊരു മീൻ വീണ്ടും ഇത് സ്മോക്ക്ഡ് ഫിഷ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്മോക്ക്ഡ് ഫിഷ് ആണ് നമ്മൾ അർബൈജാൻ സീരീസ് നമ്മൾ സ്മോക്ക്ഡ് ഫിഷ് ഒക്കെ കണ്ടതായിരുന്നു ഇവരത് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കലാണ് ഇവരുടെ പെരുന്നാൾ സ്പെഷ്യൽ പെരുന്നാൾക്ക് അരച്ചു വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ പെരുന്നാളിൽ ഇവിടെ പെരുന്നാൾ ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കഴിക്കാം അല്ലെ ഈ ഫിഷ് നോക്കാം നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മളിത് മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നു വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ജ്യൂസ് കട കണ്ട് തള്ളിക്കണ്ട് പോകുന്ന ജ്യൂസ് കട പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഒട്ടകറിച്ചി വിൽക്കുന്ന ഒട്ടകമാണല്ലേ ഇത് ഒട്ടകറിച്ചി വിൽക്കുന്ന കടയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടാത്തതാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഒട്ടകം മാത്രം വിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല വലിയ പീസ് ഒട്ടകത്തിന് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ത് വില നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കിലോ ഒട്ടകറിച്ചിക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടില്ല ഒട്ടകം തന്നെ വലിയ കാല് കണ്ടില്ല ഒരു കിലോ ഇറച്ചിക്ക് അതായത് അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോ ഇറച്ചി കിട്ടും കേട്ടോ ധാരാളം ആവശ്യക്കാരാണ് ഇതാ കണ്ട യെസ് ഞാനിങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂക്കി ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ തുടക്കഷ്ടങ്ങളാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ മീറ്റ് സോസേജ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി തൂക്കിയിട്ടാണ് കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിലുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതാ കണ്ടില്ലേ മീറ്റ് ഇതേതുപോലെ മെഷീൻ്റെ മുറുക്കിയതിന് ശേഷം നെയ്യ് അടക്കം ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണത് അതിനുശേഷം ഈ മെഷീനിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അത്തരത്തിൽ സോസേജ് പോലെ ഉണ്ടാക്കണത് 
എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ലോക്കൽ സോസേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വരേണ്ടതാണ് ആ ഫില്ല് ചെയ്യണത് എന്റെ കൊടല് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒട്ടകത്തിന്റെ തന്നെ കൊടലിന്റെ അകത്തേക്കാണ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യണത് കൊടല് ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ പരിപാടിയാണ് ആ കൊടലിന്റെ അകത്തേക്കാണ് ഫില്ല് ചെയ്യണത് അതിനുശേഷം എന്താ കൊടല് അതിനകത്തേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മെഷീനിലേക്ക് അങ്ങനത് ആ കൊടല് ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കിയ മീറ്റ് അതിനകത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വരണ്ടതായിരുന്നല്ല ഹീറ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഓ വെരി ഗുഡ് അവരത് നിശ്ചിത ഇതിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി അവര് അടിപൊളി ഇതാ കണ്ടില്ല പറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് സോസേജ് റെഡി വീണ്ടും ഇതേ മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോ നല്ല നല്ല ഫ്രൂട്ട്സുകൾ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പുകൾ കാണാനുണ്ട് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോ സോസേജുകളോട് സോസേജുകൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ട സോസേജുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന കടകൾ കാണാം അപ്പൊ മാർക്കറ്റിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നു വരുമ്പോള് മീൻ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടകം വിൽക്കുന്നുണ്ട് കോഴി ആട് മൊയില് പ്രാവ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് നമ്മുടെ മുമ്പ് താഴ്ന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഉപ്പും നൂറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന മീൻ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ കാണുന്നത് ഉപ്പല്ല അതിന് പകരം നമ്മള് ഈ മുട്ട ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡിന്റെ പൊടി വെറുതെ മീൻ എടുക്ക അതൊന്ന് ഒന്ന് ഒരു വശം മാത്രം പൊടിച്ച് കളയാ ബ്രെഡിന്റെ പൊടി കൂട്ടിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നേരെ അത് ചുട്ടെടുക്ക മീന് കത്ത് പിടിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ മീന് ഇത് പൊടിയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് അവിടെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന കാഴ്ച അത് ചുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി അതല്ലാതെ തന്നെ ചുട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അതിന്റെ മുകളിൽ സവാള തക്കാളി ഒക്കെ കിട്ടുന്ന എന്താ പറയാ നേരെ ഓവണിലേക്ക് വെച്ചു പല രീതിയിൽ അവർ ചുട്ട് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയിലൂടെ കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പൊ ടീച്ചർ അതിൽ ധാരാളം ആവശ്യക്കാരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഉന്നത ഇലാഫി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പിലോഫി ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ഗ്രേവി സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടും കഴിച്ചും ആസ്വദിച്ചൊക്കെ ഈജിപ്തിലൂടെ ഓരോ ദിനങ്ങളും പിന്നിട്ട് പോയി വന്ന് നല്ല നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിലൂടെ വീണ്ടും കാഴ്ചകൾ കണ്ട് കണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ സമയം രാത്രി പത്തേകാലായിട്ടാ രാത്രി പത്തേകാലുള്ള മാർക്കറ്റിലെ തിരക്കാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രാത്രി പത്തേകാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോരോ രീതികളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വളരെ സജീവമാണ് അധികവും മാർക്കറ്റ് സ്ത്രീകളെ ഉണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാത്തത് സ്ത്രീകളാണ് നമ്മൾ തായ്ലൻഡ് വിയറ്റ്നാം കംബോളിയിലൊക്കെ കണ്ടേക്കണം നല്ല സ്ത്രീകളുടെ ആധിപത്യം കൂടുതൽ ഇവിടെയും അത്തരത്തില് പ്രഗത്ഭര് സ്ത്രീകൾ ഞാൻ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഒട്ടകർച്ചയൊക്കെ കാണാൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒട്ടകത്തിന്റെ പടമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഇത് ഒട്ടകക്കട എന്ന് മനസ്സിലാവണത് മാർക്കറ്റിന് ഒരുപാട് ഇട ശിഖിരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇടത് മരുന്ന് വശത്തേക്കൊക്കെ ഉള്ള ധാരാളം ബ്രാഞ്ചസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡുകൾ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ജ്വല്ലറികൾ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ വെജിറ്റബിൾസ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് വരുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബജാജ് ചേതക്ക് അതൊക്കെ ഇവിടെ ധാരാളം കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ ബജാജ് ചേതക്ക് ഇതേ കണ്ടില്ലേ ചേതക്ക് വണ്ടികളൊക്കെ പോണക്കിയ യെസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ബജാജിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ ഈ റോഡുകളിൽ ഒരുപാട് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ മാർക്കറ്റിന്റെ അകത്തു നിന്ന് തന്നെയല്ല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടന്നു വരുമ്പോൾ നല്ല വലിയ ഇറച്ചിക്കട സൈഡിൽ തന്നെ 
ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ ഇതാ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഐറ്റംസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെന്തായാലും രണ്ട് പ്ലേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി അഭിപ്രായം പറയാം പല പല ഐറ്റംസും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചേട്ടനൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന കാഴ്ച ഇത് മേടിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നേരെ നേരായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട സമയം രാത്രി പത്തര മണിക്ക് ഉണ്ട് ആൾക്കാർ ഇതിലൊക്കെ വേണ്ടി കാത്തു വെക്കുന്നു ആ അപ്പൊ ഈജിപ്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള കുക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ ക്യാമറ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ കണ്ടില്ലേ യെസ് പിന്നെ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പാർട്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പുറത്ത് ഇറച്ചിക്കട ഇവരുടെ തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് വിൽക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചു കൂടെ വന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നു ആടിന്റെ കൊടലിന്റെ അകത്ത് എന്തും ആടിന്റെ സോത്തിന്റെ കൊടലിന്റെ അകത്ത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൊടലിന്റെ അകത്ത് മസാല ഇട്ട റൈസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബേക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇന്ന് ചോദിക്കണ്ട നമ്മളെ അത് ഓർപ്പിക്കാത്ത ബാങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കടകളിൽ കിട്ടാനില്ല എല്ലാ കടകളിലും ഇങ്ങോട്ട് കാര്യമൊന്നും ഇന്ത്യയിലെ കാണുമ്പോൾ മാത്രം അയ്യോ കോടതി ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് ആരും വരാനിട്ടുണ്ട് നാട്ട് സാധനം സാധനം വളരെ നീറ്റായിട്ട് പ്രോസിജൻ എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കാട്ടുക കുറെ നാട്ടുകാരെ പക്ഷത്തിൽ ചെയ്ത് വൈകിട്ട് അപ്പൊ അതെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ചായക്കട ഉണ്ട് ചായക്കട കയറിയിട്ട് നല്ല ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇതേ ഇവിടെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ചീട്ട് കളിക്കുന്നവരുണ്ട് ഉക്ക വലിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് വെറുതെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെ കാണാം കേട്ടോ നമുക്ക് അകത്ത് കയറിയിട്ട് നമുക്കൊര